La insuficiencia renal es un problema cada vez más frecuente. El punto fundamental es que la función de los riñones va disminuyendo paulatinamente hasta un punto en donde es imposible depurar las sustancias tóxicas que genera el cuerpo y no las puede eliminar. Por tanto, el paciente llega a un momento en que requiere un tratamiento a base de diálisis. La insuficiencia renal cada vez es más frecuente y se asocia a enfermedades como diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. El paciente que tiene insuficiencia renal tiene síntomas muy frecuentes caracterizados por fatiga, cansancio, somnolencia, se hinchan sus piernas, sus manos, su cara, la presión arterial se eleva y por tanto puede manifestar dolores de cabeza, mareo, mal sabor de boca y trastornos alimenticios o gastrointestinales como diarrea, náusea y vómito, dependiendo el grado de avance de la enfermedad. La insuficiencia renal se previene básicamente teniendo consultas médicas frecuentes, sobre todo aquellos pacientes que padecen diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, sobrepeso y obesidad y algunas otras alteraciones asociadas a padecimientos familiares o congénitos como litiasis en los riñones, cálculos en los riñones. El paciente debe estar bajo vigilancia y debemos de tener una vida saludable, hacer ejercicio, no automedicarnos, evitar consumo excesivo de sal y estar bien hidratados. El tratamiento ideal para la insuficiencia renal avanzada ya en fase de sustitución, es decir, cuando el paciente necesita de diálisis, es un trasplante de riñón. Lo que mejor sustituye la función de los riñones es un nuevo riñón que, para lo cual está el trasplante. En el periodo en el que el paciente se puede o debe trasplantar, puede estar en un tratamiento a base de hemodiálisis o diálisis peritoneal para tener un control adecuado desde el punto de vista médico. Thank you.